a sollicité un petit peu ce temps euh, d'échange, euh, de conférence de presse, comme, parce qu'il nous a semblé opportun, quand même, enfin, en ce début d'année, on commence une nouvelle année, mais en même temps, on arrive à mi-mandat. Et pour nous, c'était peut-être le moment enfin, d'expliquer de, de, enfin, de, un petit peu nos, nos trois ans pa passés, puis euh, les, euh, notre projection sur les trois ans à venir. Je vais vous proposer que, on, on, enfin, sur des thèmes qui nous paraissent importants et sur lesquels on a fait euh, euh, par particulièrement, enfin, on a porté une, une attention tout à fait particulière, Donc, euh, la, la culture, vous avez vu, hein, ça s'est principalement cristallisé autour de Rue. Bon, euh, on n'en a encore pas parlé hier soir, on va vous en, en par, parler, mais euh, réduire la culture à, à que Rue et vous, même en considérant que Rue et vous est une. Euh, voilà, une, un, un festival euh, euh, qui, a, qui présente euh, de l'intérêt, hein, y compris par rapport à la... Mais, euh, bon, euh, voilà, euh, réduire la culture Kassa, je trouve que c'est très réducteur. Hier, on n'a pas parlé, vous savez que le, le budget euh, bon, de la culture... Au niveau de la CDC, c'est euh, euh, un peu plus de 900 000 euros. Donc, c'est pas, c'est pas rien. Même si euh, la, la euh, rue et vous correspond à peu près à 160, 170 000 euros. Donc, le reste, c'est affecté aussi à la culture. Et hier, je, enfin, on, on, on a dit, euh, euh, quand on dit, ah ben, si il euh, ne porte plus euh, Rue et vous, euh, c'est qu'ils enfin, abandonnent la culture. Ça, on se, on se pose vivement à ça. Il y a tout le reste. La culture, c'est d'abord la médiathèque, c'est euh, au fil de l'eau, hein, c'est-à-dire des, euh, des actions, euh, euh, des animations théâtrales qui sont faites vers les enfants et les écoles. Euh, à la porte, hein, puisque c'est chez toi que ça, ça se passe. Donc, on, 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 on fait euh, ça, c'est euh, développer aussi, et on souhaitait aussi développer euh, la culture, et que la culture bénéficie, devienne une dé démarche euh, qui se déploie sur l'ensemble du territoire. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a été amené à un moment à dire, ben, on ne portera plus euh, euh, le festival. Par contre, ce que euh, on a souhaité euh, faire, c'est qu'on ne voulait pas mettre en péril le festival. Donc, on, on l'accompagne. Là, hier, c'est très récent, on a, on, on a fini par se mettre d'accord, on l'accompagnera sur 2023-2024 avec une, euh, avec une dégressivité qui, qui ira sur ces euh, deux, deux années. Euh, alors avec euh, l'ingénierie euh, à 100% sur euh, 2023 et à 100% sur 2024 jusqu'au moment du festival, c'est-à-dire jusqu'en juillet. Il n'y aura pas au-delà. Sur le plan financier, on accompagnera à hauteur de 20 000 euros en 2023 et 10 000 euros en 2024. 10 000 euros en 2024. Voilà. Ça, c'est euh, ce que... Euh, Jusqu'à présent, c'était 170 000 euros non. Non. non, non, non. Les restes à charge, c'était C'était les restes à charge, hein. enfin, on, on parlait. Parce que 170 000 euros, c'est le budget global du festival. Voilà. voilà. Il y avait voilà. le, précisément. Oui, la, la partie personnelle, c'était 35, 35 000 euros, l'équivalent de 35 000 euros et 35 000 euros qui étaient du numéraire, enfin des factures qu'on réglait. C'était ça l'accompagnement, le, le coût résiduel pour la collectivité. 35 000. Okay. Plus euh, l'ingénierie. Il y avait autant d'ingénierie que de, de coûts directs. 
Donc on assure l'ingénierie sur euh, un an et demi, sur deux festivals, voilà. Et on va en agressivité du point de vue financier. Et en 2025, on tombera dans le régime normal de soutien des associations qui sera euh, établi par la, la commission culture qui travaillera sur ces sujets. On a, on a l'accord de la ville d'Orient voilà, euh, qui avait euh, hier en commission euh, intercommission culture-finance, un accord a été trouvé, je crois qu'il satisfait les deux parties. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'on s'oriente vers une convention d'engagement voilà, et sur, euh, sur euh, ce programme qui semble, effectivement, ça nous a été confirmé hier, qui semble euh, satisfaire la, la ville de... De, de Rion par rapport à ça. Est-ce que les 900 000 euros de budget de la, de la culture, c'est 900 000 euros avec les, les aides que vous pouvez recevoir de la région, etc. C'est ça Non, non, non. Non, non, non. non, non. Ça, 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 il faut savoir que dans le budget culture, euh, ce qu'on appelle le budget culture, mais c'est de la culture, il y a un gros paquet qui est euh, le réseau de lecture publique. Hein. Oui. Là, là dessus oui, avec, euh, parce qu'il faut savoir qu'en charge de personnel, c'est la culture, c'est 14 personnes. <coughs> C'est Pour finir sur le, le, le volet culture, effectivement, il y a euh, un, un engagement financier qui est moins fort euh, à Rayons dans les années qui viennent. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce budget sera redéployé sur d'autres actions culturelles. Et comme l'a dit le Président, l'objectif, c'est d'avoir une couverture territoriale plus complète qu'elle n'est actuellement, puisqu'il y a un certain nombre de manifestations qui sont pas ou peut aider, et puis il y a peut-être d'autres actions qu'on pourrait mener, mais ça la commission culture va travailler sur ce, ce point-là, de voir comment euh, sur le territoire on peut déployer. Donc c'est pas euh, de l'économie sèche sur la culture, elle sera à la marge. Voilà, je crois que ça c'était euh, important à, à le souligner, et, et enfin, c'est parce que c'était pas entendable qu'on dise que laisser tomber euh, la culture. On ne laisse pas tomber la culture. La culture, c'est toujours un point fort, euh, ce qu'on a accepté au moment de la fusion et qu'on qu pérennise dans le temps. Donc, voilà. Mais on va le redéployer un peu différemment. Voilà. Et, que, et que ça ne va pas se cristalliser, effectivement, autour d'un seul euh, festival. Je crois que ça, ça nous a paru important. Au cours de ces trois ans qu'on a passé aussi, eh bien, on a, on a quand, quand même euh, réalisé euh, quelques actions, enfin, et notamment euh, le France Service, qu'on a euh, implanté sur, euh, sur Cadillac, dans l'attente d'effectivement d'en euh, déployer un sur la rive gauche euh, dans les temps à venir. On en a fait un, et on va en faire... Euh, euh, un, un autre euh, dans les temps à venir. Un coup d'un sac pour ça oui, Il va y voilà. avoir un train de service surtout itinérant. Ça commence voilà. le 16 janvier, c'est-à-dire on se déplace sur le territoire, euh, sur rendez-vous dans les mairies. Voilà. C'est le personnel, oui, qui euh, a fonctionné. Les mairies nous demandent s'il y a des administrés qui ont besoin. Ça s'appelle du frein de service itinérant. Voilà, on ne va pas créer partout pour attendre. On ira sur rendez-vous dans les communes qui nous auront sollicité. Il y a déjà Barça qui avait la poste, oui. Ouais. Qui, qui fonctionne plus ou moins qui, parce que... Qui n'est pas moment, communautaire. Euh, il ne fonctionne pas en ce moment parce que la personne est en arrêt maladie. Ouais, et il, est, euh, il, il est... Voilà. Donc il n'y a pas de service sur Barça. Il n'y en a plus. C'est pour ça que ça va se déployer. Et ça va commencer... Euh, ça va commencer... Euh, les rendez-vous vont être pris. Ça commence... Ils viennent s'implanter tous les mardis matin sur l'IOS. Le 10 janvier, c'est porte ouverte euh, permanence de 9h à 12h dans les locaux de la mairie. Et on démarre les rendez-vous euh, mairie d'Escoussan, déjà, voilà. Je pourrais vous donner si oui. Voilà, déjà, c'est voilà. voilà. Ça s'appelle donc du. Voilà. On fait itinérant et en fonction des communes qui nous, qui nous sollicitent voilà, pour recevoir les administrés. C'est qui sur la rive gauche à partir du 16 du mardi matin. Ouais. On a constaté nos efforts aussi sur l'accueil public au niveau de la, la CDC. On avait euh, des problèmes au niveau de l'accueil et notamment sur, le, sur la présence physique euh, euh, au niveau du, euh, du, du téléphone. 
là, on a, on a réglé, à partir de cette année, il y aura une, une plage de présence physique beaucoup plus importante que ce qu'on avait euh, antérieurement. Donc, on a renforcé euh, les équipes de façon que euh, les, nos administrés puissent être accueillis dans de bonnes conditions au niveau de la, de la, de la CDC. Et sur, euh, Ça, c'est euh, déjà en place ou c'est à venir ou Non, non, y est, c est, c est, on l'a engagé, ça, ça, ça fonctionne. Okay. Bah, voilà. Alors, on avait, mais peut-être tout, tout à l'heure, le, le vice-président vous en parlera, au niveau de l'enfance jeunesse aussi, on a essayé de d'améliorer aussi les, les liens que l'on a avec les familles, notamment au niveau des euh, paiements, euh, inscriptions, euh, gestion, enfin, c'était un petit peu compliqué. Là, on est arrivé aussi à, à améliorer considérablement euh, les modalités d'accueil au niveau des centres loisirs, ce à quoi le euh, bon nombre des administrés sont très attachés. naturalisation de la, du site de la Romée. Ah oui. Alors, il nous a semblé effectivement important. Et donc, peut-être peut Valérie, euh, enfin, tu vas pouvoir, pouvoir en, en, en parler, euh, puisque... Euh, à la suite du Conseil communautaire le, le soir de la demi-finale, je crois. C'est ça. Et euh, c'était quand même intéressant de dire qu'il restait que 8 ans de vie. Si, vous, si la CDC ne ouais. pas, il restait que 8 ans de vie pour cela. Mais en fait, c'est un, un, super, super important de comprendre. Ouais de comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là. Ouais. C'est ça, quoi. Et on, alors, on a mis du temps. Hein, on a mis du temps parce que ça ne se fait pas en deux jours. Hein, c'est quelque chose... Euh, la Romée, c'est euh, une ambition hein, pour, euh, pour Convergence. C'est une vraie ambition de territoire. On veut en faire un vrai lieu naturel de, pour les habitants et un vrai lieu d'activité sportive et ludique et touristique. Donc, c'est un, une ambition vraiment fléchée euh, qui qui ne correspond pas qu'à ma commission, qu celle que j'anime, qui est la GMAPI, elle est très transversale. Hein. Vous avez là, vous avez du tourisme, vous avez l'environnement, vous avez du dé développement économique, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Et c'était important de bien l'articuler. Alors, on n'est peut-être pas parfait, hein, mais là, on, on essaie d'être au moins un peu vertueux sur cet objectif. Donc, on a commencé par faire un état des lieux qui a pris du temps parce que, bah, dès que vous touchez au milieu naturel, ça met beaucoup de temps. Parce que vous avez l'État, vous avez l'agence de l'eau, la politique de l'eau, l'Europe, hein, qui... qui cristallise beaucoup dès qu'on touche à un cours d'eau ou qu'on ne touche pas. Donc vous avez beaucoup d'études à porter, à mener, si on veut que les choses soient bien faites. Donc il y avait cet état des lieux qui était important à faire. Donc on avait d'un côté l'aspect loisir avec un accrobranche qui était géré par un privé, mais organisé par un convergence pour partie, mis aux normes, contrôlé par les, pour les normes par convergence, mais euh, ouais, il y a plein de petits bouts de choses qui étaient faites par un peu des deux parties, qui sont d'un privé d'un côté et un public de l'autre, qui n'ont pas tout à fait les mêmes euh, objectifs, c'est normal, hein, euh, et qui pour autant a sa place. Vous avez euh, la situation de, du restaurant qui est la même, en fait. Donc le bâtiment convergence, mais l'exploitation sur un privé. Un assainissement qui ne correspondait à rien, surtout par un, un accueil collectif, euh, et qui mettait en danger l'espace naturel. Et vous avez ce lac, qui n'est pas un lac, qui est une retenue d'eau, qui euh, va contre toutes les attentes de l'Europe, euh, de l'État, de l'Agence de l'eau, du département et de Convergence, puisque c'est quand même... Une... Là, il y a une qualité de l'eau qui est la... une des pires du département, hein, c'est en termes de qualité, je parle. Une continuité écologique qui n'existe pas, parce que quand vous avez une marche comme ça de 5 mètres à monter, les poissons ne peuvent pas le faire, hein, c'est pas possible, non, ou alors... Hein, bon. Peut-être, hein. je, ouais, je les connais pas, c'est Et surtout, <rire> surtout ce qui a, bon, voilà. a déclenché euh, le... Cette ambition un peu euh, urgente, on va dire, de, cette envie de mettre un petit peu de rapidité dans l'action, ça a été l'ADREAL, que notre cher organisme qui euh, contrôle tout ce que nous faisons, et surtout la dangerosité des, des éléments publics. Bah, bah, L'ADREAL est arrivé en nous disant un jour, bah, ce barrage il est dangereux, il faut baisser le niveau de l'eau. Ah. Bon, vous baissez le niveau de l'eau, il reste 80 cm d'eau, comment vous dire Vous le mettez à sac. D'autant que pour baisser le niveau de l'eau, il faut euh, bah, vidanger. Si vous vidangez, il faut commencer par changer la vanne puisqu'elle ne fonctionne plus. Hein, elle n'a jamais été activée, donc elle ne fonctionne plus, elle est tout rouillée. Et que si vous changez, il bah, faut commencer par curer pour aller la trouver. Enfin bon, bref, c est, c est des frais qui sont pantagruéliques. Au-delà des frais, c'est vraiment, euh, est-ce que c'est une solution Donc en fait, on a vraiment porté des études qui ont donné ce choix qui a été, euh, pour, pour ma part, très réconfortant. Hein, quand on voit un vote à 39 voix pour hein, sur 40, je me dis, c'est une vraie volonté de territoire que de faire de ce lieu quelque chose de différent et de collectif. Donc ce choix, ça a été la renaturation du cours d'eau. 
ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va déraser ce barrage, on va l'enlever et on va faire en sorte que ce cours d'eau reprenne sa place. Pas forcément celle qu'il avait avant, mais sa place, celle qu'il aura choisi de prendre. Et ce cours d'eau, notre ambition, c'est de, de, de faire en sorte qu'il renature un espace attirant pour un restaurant, ce qui a priori semble être le cas, puisque ce restaurant, on n'a pas attendu, hein, on, fait pas les on essaie de, de, de faire les choses parallèlement. Donc on a lancé un, un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, pour savoir si ça pouvait intéresser un, un, un restaurateur de venir s'installer dans un lieu en connaissance de l'histoire de ce cours d'eau. Euh, avec ce que l'on projette comme travaux derrière, et il se trouve que bah, ouais, on a un super projet qui, est, qui a été répondu, donc on a quelque chose, des gens, on a des gens intéressés pour venir couvrir ce cours d'eau. Et en même temps, ça nous a permis de aussi renaturer notre contrat avec euh, l'exploitation de cette acrobranche, de tout remettre en cadre pour lui permettre aussi à lui de se développer. Parce que bloqué comme il était dans sa situation à cheval entre les pubs privés et les publics, il ne pouvait rien faire, ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, on remet tout un petit peu en, en phase, les, ces actions les unes avec les autres et avec la transversalité qui est nécessaire pour pouvoir aller chercher dans l'intérêt des habitants de convergence le maximum de subventions partout, hein, on est clair voilà. plus on aura de subventions, plus on pourra faire de choses donc euh, ben, on essaie d'imbriquer les intérêts de toutes ces situations pour sortir la meilleure solution possible voilà. alors je fais court, hein, mais si vous voulez on pourra se revoir à un autre moment parce que je pourrais y passer des heures hein, donc, euh... Ouais, ouais, ouais. Sur le site, ce serait même sur la biodiversité. Ouais, ouais. Ouais. Il y a vraiment des choses à faire. Il y a, il y a un milieu humide qui s'est renaturé tout seul, du reste, hein, qui s'est recréé tout seul depuis qu'en fait nos ENS fonctionnent. Ce milieu humide s'est recréé. Notre objectif, il est de l'étendre. La, la partie ENS qui existe, notre objectif, il est de la, il est de la doubler. Donc on est très clair qu'en termes de personnel, on sera obligé derrière d'investir. Donc on n'aura pas le choix. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir peur de la remettre parce que c'est un investissement pour l'avenir. On sait que ça nous coûtera de l'argent. On le sait parce que l'investissement personnel derrière, il sera conséquent. Un espace naturel, on ne l'entretient pas comme un espace qui est comme ça aujourd'hui en basé. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en fait, on passe la tendeuse sur les bords et ça suffit. On est sur une impasse. Voilà. Et puis, euh, donc, c'est tout ce qu'on fait. Dans 8 ans, il n'y a plus d'eau, sauf si on a des années comme l'année qui vient de s'écouler, auquel cas, ça risque de descendre à 3-4 ans. Mmh. Mais bon, voilà. Donc, euh, donc c est, c est la solution, enfin, vraiment, la solution de ne rien faire, on aurait pu la prendre, ça aurait été plus simple politiquement. Je pense qu'il y a des collègues autour de la table qui souffrent, hein, puisqu'ils résident sur le site. Hein. Vous prenez Sylvie, qui est adjointe à la mairie de de la roque, euh, oui, bah oui. Mais en même temps, elle sait aussi pourquoi elle est porteuse de ce projet. Elle sait aussi que c'est un avenir. Si on n'avait rien fait, il n'y aurait juste plus rien. Déjà parce qu'on avait l'obligation de le vider, enfin de le vider en hein, quand vous abaissez un lot, un, de l'eau comme ça sur un lac où il reste 80 cm et 2,50 m de vase, il n'y a plus rien après. Donc, euh, donc de toute façon, il se serait perdu. Et c'était pas... Ça aurait été plus facile politiquement, mais euh, objectivement, on n'est pas là pour la simplicité. On est là pour le territoire. Et puis on, on, on est convaincu ouais, qu'on ouais, que ouais, aura ouais. un site touristique remarquable, remarquable. enfin bon, euh, renaturé, et, très et, 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 et sur lequel on, va, euh, on maintient euh, <coughs> le restaurant, quand, quand même, qui va continuer à fonctionner. Il y a des candidats qui sont prêts à, à s'investir sur le restaurant. L'acrobranche, on a renouvelé effectivement ouais. euh, oui. sur l'acrobranche. La, Enfin, je, veux, je veux dire, on a des indicateurs tout à fait intéressants euh, dans une perspective d'avenir où, où je crois que ça sera un site tout, au, tout autant fréquenté qu'aujourd'hui, peut-être même plus, hein. voire plus. À mon oui. avis, ça sera même plus parce que ça sera très agréable. Voilà. Et euh, vous savez, euh, si vous êtes déjà à la recherche de subventions, vous savez déjà le coût euh, du, du projet euh, Alors, euh, oui, oui, bah, ça, de toute façon, je peux vous le dire, puisqu'on l'a présenté en conseil communautaire. Hein. Le voilà, hein. Non, mais c'était très simple. Le projet global, c'est à la louche, hein, 1 175 000 euros, euh, sans euh, les aménagements liés au tourisme et liés à l'acrobranche. Hein. Attention, ça, c'est vraiment une, un autre volet. Je parle juste de la prise en charge GEMAPI, la continuité de l'eau et l'accord avec le SMAPVO. Et la prise en charge de l'État. Enfin, je vais vous donner le reste à charge pour euh, le SMAPVO, puisque c'est le SMAPVO qui sera porteur de, pour, du projet, avec bien évidemment convergence derrière, hein, c'est 120 000 euros. Donc on a une prise en charge de l'État qui est euh, extrêmement importante, parce qu'on est dans un objectif de restitution de qualité de l'eau et de continuité écologique qui est maximale. C'est-à-dire qu'on est extrêmement vertueux en faisant ça. Voilà. Et on sait euh, sous combien de temps enfin, alors, euh, sous combien de temps, je sais pas, j'ai envie de dire, on en livrera le projet avant la fin du mandat. Voilà. Maintenant, vous savez que tout ce qui touche à l'eau, 
on prend vite des mois assez facilement en délai. Donc, euh, c'est euh, regardez les berges de Garonne. Euh, là, les épisodes euh, se sont produits en 2014. On a fait les travaux il y a 18 mois. Voilà. Donc, euh, alors, je ne dis pas qu'il n'y a que... Euh, voilà. Notre volonté est d'aller vite. Vous voyez, on se réunit euh, dès la semaine prochaine pour travailler sur les différentes commissions, pour voir les attendus du comité de pilotage. La, la semaine suivante, avec le SMAPO, pour voir dans quel rétro-planning on peut commencer les ouvrages. Bon, tous les partenaires ont été associés, de toute façon, par anticipation. Donc, on sait à peu près en calage ce que l'on peut faire. C'est pour ça que quand je dis livrer le programme avant la fin du mandat, je, 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 je prends un peu de risque, mais mesuré. Les travaux ont débuté, je crois, en, en novembre de, 2022. Ils ont débuté en novembre bah, bah, 2022. Euh... Ils seront livrables en septembre 2023. Donc, juste quelques mots, Président Oui, allez-y. Je fais un petit rappel, parce que depuis 2012, donc, euh, la collectivité avait souhaité s'engager dans cette ère de covoiturage, depuis 2012. Hein. Ce n'est pas long d'aujourd'hui. Hein. Et euh, la pertinence de ce projet, c'était principalement euh, par rapport, bien évidemment, aux contraintes environnementales, euh, transport, mobilité... Euh, et à la problématique, je dirais, euh, principalement de la, du stockage des voitures ou du parking des voitures aujourd'hui, au niveau de la sécurité, parce qu'il se gère un peu anarchiquement au niveau de l'air. Donc tout ça, ça a entraîné, je dirais, une insécurité totale au niveau, dans, au niveau de cette zone. Ce projet, donc, euh, il faut savoir que ce projet, dans le cadre du plan d'investissement autoroutier, euh, PIA, donc, porté euh, bien évidemment par l'État, est paru au journal officiel en, 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 de 2018. Vinci, donc, doit s'engager a créé 1500 places de parking, euh, de covoiturage, sur une durée de 5 ans. Donc 2018-2023, donc on est là encore dans les créneaux, bien évidemment, puisque cette terre est en construction. Donc euh, c'est ce qui se fait au niveau de Vinci. Le financement, euh, pour parler de financement, il est de 100% Vinci euh, sur le marché de base, c'est-à-dire euh, hors option. Et tout ce qui est option, c'est pris en compte à 50% par le département et 50% par la communauté de communes de convergence de Garonne. Pour les options, c'est la voie lourde, c'est euh, les abris à vélo, c'est le voltaïque au niveau de l'éclairage, c'est le, les parkings en Evergreen, puisque ce sont des parkings, euh, je dirais, avec des alvéoles, de façon à ce que l'eau puisse s'infiltrer, je dirais, dans le sol. Euh, cet aménagement aussi a été conçu pour éviter des clôtures. Il va y avoir des merlons, enfin tout un aménagement spécifique, en protégeant bien évidemment les espèces protégées qui sont sur le site. Voilà, ça c'est principalement cela. Le coût, donc, euh, 430 000 euros hors taxe pour l'ensemble du projet. Donc, 45 000 pour la CDC et 45 000 pour le département. Et le département, donc, lui, a mis à disposition le foncier. Voilà. Donc au niveau, de, au niveau des travaux, euh, comme euh, le président a évoqué, donc, ils ont débuté en novembre et la livraison se fera, euh, on va dire, en septembre 2023, puisqu'il y aura les problématiques de l'engazonnement des parkings, puisqu'ils seront engazonnés. Et euh, par la suite, donc, par convention, euh, la CDC aura l'entretien de tous les espaces verts au niveau de l'aire de covoiturage. Et le département, tout ce qui est signalétique, euh, entretien de voirie, euh, ce sera pris en compte par euh, le département de la Gironde. En quelques mots, qu'est-ce que je peux dire concernant ces terres de, de covoiturage Combien de places 49 places, pardon. 49 places. Avec une place pour un bus également, euh, s'il y a des besoins pour déposer, etc. Alors l'ère de camping-car, donc la MO est lancée. Euh, ça va s'engager au premier. Euh, la première réunion va avoir lieu en janvier 2023. C'est sur l'ancien site du camping de Cadillac qu'on qu souhaite revaloriser. Et donc, euh, on a mis en évidence qu'une aire de camping-car, ça manquait sur le territoire. Euh, et donc, on espère, euh, études euh, étude et travaux sur, la, enfin, sur cette année 2023, en espérant euh, fin d'année 2023, début 2024, euh, pouvoir l'ouvrir. Donc, c'est la première pierre pour après euh, le réaménagement après les quais. Mais ça, c'est euh, une première pierre pour pour la revalor cette revalorisation. Quand on parle de réaménagement des quais, est-ce qu'on inclut la piscine, un projet sur la piscine Ça se fera secondairement, alors c'est un travail avec la commune de Cadillac. Voilà. <coughs> pas la piscine. Mais pas la piscine. La piscine, enfin, c'est Le site. La piscine ne sera pas là. Oh non, mais pas la... Il y aura la piscine Non, non, la piscine a lié, mais... Enfin, enfin, non, la, 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 la piscine, il y en aura fermé. une dans, dans les temps à venir, mais euh, sur ce, cet ensemble qu'on a appelé autre jour là sur la bureau enfin, d'études, ils ont trouvé ça, ils ont, ils ont appelé jardin de la, 
des jardins de la Bastide, c'est-à-dire ça englobera euh, tout le jardin public, la, la partie piscine, enfin dans l'ex-piscine, euh, ça sera plus, euh, ben, j'espère qu'on abandonnera vite le nom piscine, puisque oui. ça, oui. ça sera euh, une aire de, 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 de loisirs euh, qui viendra en façade fluvial en complément avec la CDC puisque la CDC elle a en charge la gestion des ports et des quais ben voilà donc on va le faire de concert ensemble euh, de façon à faire euh, ces réaménagements d'ensemble la commune prenant jardin public et la, la, la superficie qui était, qui était représentée antérieurement par les bassins en sachant qu'on gardera quand même l'architecture. Voilà, parce qu'elle est classée, je crois. Voilà. Enfin, euh, en tout cas, si elle n'est elle est pas, 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 pas classée, mais en tout cas, elle est dans un périmètre. Voilà. L'architecte des bâtiments de France ne veut pas... Enfin, c'est une, une particularité, il ne veut pas y toucher. Après, c'est des études, ça peut être rebouché. Ça peut être, en tout cas, le, le site doit rester voilà. non, à peu près en état. Après, il faut rappeler, on peut rappeler le bassin. Mais ça, l'architecte des bâtiments de France se peut nous aiguiller. Oui ah ouais. D'ailleurs, on va y travailler ensemble très prochainement sur des projets de réaménagement sur cet ensemble, sur cet espace qui est tout à fait intéressant par rapport à la visuel et à la, la, la façade qui est euh, adjacent au, au port. Quoi. Hein voilà, les, les gens, quand ils descendront, ils seront en connexion directe avec la, la, la ville. Bon. Il y a des projets intéressants. Là, c'est en cours. Voilà. Depuis 2019, on est lancé dans la refonte des chemins de randonnée, donc le, le fameux PDIPR. Euh, où on a travaillé donc, avec des bénévoles euh, qui, euh, qui ont proposé un schéma. Donc, il, y a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs moutures. Là, on partirait sur un schéma qui fait 240 km, à peu près, sur, tout, sur les 27 communes. Euh, donc le département a mis <coughs> cette compétence-là, mais il faut qu'on fasse après derrière des chemins sécurisés, balisés. Alors, on en a des chemins, mais qui ne sont pas pour le moment sécurisés comme ils devraient l'être. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. C'est quoi, pro... quoi les dangers Comment C'est quoi les dangers de marcher sur un chemin Ah non, il faut que ce soit entretenu, après. S'il y a un trou, s'il y a un arbre euh, penché, si on se prend un arbre, si c'est pas... Voilà, c'est des, des choses qui sont euh, quand même assez réglementées. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Pour marcher Oui. Euh, oui. Ah, mais c'est un travail... Ça fait, ça fait 4 ans, 3 ans qu'on y travaille. C'est pas C'est marcher, oui, oui, non, VTT et Castro. Voilà. Le département nous a dit, bon, dans l'idéal, il faut inclure les trois usages dans ces PDIPR. Donc on a proposé un schéma en conseil communautaire qui a été validé. Et puis là, on travaille avec le département sur tout ce qui est sécurisation foncière, parce qu'on passe sur du, du chemin qui est privé en partie, quelquefois. Et donc il faut qu'on qu ait l'accord des propriétaires qu'on n'a pas toujours. Et là, à l'heure actuelle, il y a des gens qui passent sur des chemins, qui vont passer dans les, pro les propriétés privées, et on n'a pas l'accord du propriétaire. Donc il faut... Pour tout ça, avoir l'accord et donc c'est un gros travail. Euh, une phase de service euh, administratif bon, et euh, voilà, très de négociation. Donc ça, les chemins de randonnée, c'est des demandes qui se font souvent à l'office de tourisme et pour le moment, on n'a pas de chemin qui soit sécurisé au, au sens euh, législatif du terme. Donc, voilà. donc ça, c'est en cours. Donc on espère début 2024 pouvoir avoir un schéma validé, balisé et, euh, et qui soit ben, euh, effectif. Le gros sujet euh, majeur, mais qui sera la, une compétence quand même, une énorme compétence dans l'avenir, hein, euh, surtout nous, territoire euh, proche de Bordeaux, et si on ne commence pas à y travailler, et donc c'est pour ça qu'on a pris la compétence, et avec l'Angouan et, et le Réolé, euh, si on ne commence pas à y travailler de manière concertée, euh, ce, sera, ce sera compliqué, donc c'est pour ça qu'on qu qu l'a prise, euh, où on travaille aussi à l'élaboration d'un syndicat à l'échelle de, de ces trois, de ces trois CDC. <rire> On a des relations aussi avec Montesquieu, Montesquieu n'a pas les mêmes euh, soucis que nous, hein, si vous voulez, mais en tout cas, euh, c'est un sujet qui est global, qui englobe euh, la mobilité euh, active, donc tout ce qui est euh, voie douce, etc., mais aussi euh, tout ce qui est euh, le RER métropolitain, le, euh, le réseau routier, euh, etc. Donc, euh, on travaille, il y a un chemin de mobilité qui est en cours, qui ne devrait pas tarder à sortir. On a 
lancé à 4 CDC, donc les trois que je, vous ai, que je vous ai cités, plus le BASAD, qui n'a pas pris la compétence, mais qui est quand même, euh, qui veut travailler un peu de concert aussi avec nous, pour qu'on fasse des choses et qu'on ait des projets euh, communs et qu'on sorte des fiches actions communes. Voilà, on ne peut pas chacun se sortir en disant euh, « moi je veux euh, une piste cyclable chez moi et euh, mais toi, euh, non, ça s'arrêtera à Prégnac par exemple si, euh, si on relie les deux ». Donc c'est vraiment de travailler de manière concertée et euh, donc euh, voilà, euh, sortir ce schéma de mobilité, ça nous montrait quelles priorités il y a parce qu'effectivement derrière, ça va coûter de l'argent tout ça, on sait très bien que tout ce qui est aménagement euh, va, va coûter, donc quelle est la priorité Est-ce que c'est… Euh, de l'autopartage, est-ce que c'est... Euh, enfin, il, il y aura certainement plusieurs, euh, plusieurs priorités, mais en tout cas, il va falloir essayer de répondre au mieux dans les années à venir. Voilà. C est, c est, c est, son importance vient aussi qu'on sait très bien que le pôle d'emploi euh, est toujours euh, la région bord bordelaise. Beaucoup de nos administrés vont sur Bordeaux tra travailler, donc il fallait euh, vraiment qu'on travaille. Alors, longitudinalement, on avait à peu près, enfin euh, bon, je veux dire, il y a le TER, il y a le Transgéron, mais euh, en, en transversalité, on a quelques, quelques soucis. Donc c'est pour ça qu'on y travaille. On a sollicité, donc avec mon collègue Serrons, et on a sollicité le département pour voir comment on pouvait euh, générer une mobilité satisfaisante dans la transversalité, c'est-à-dire sur les traversées. Euh, et là, on avait euh, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il euh, y a pas, pas mal de, de monde qui souhaiterait aller en vélo euh, jusqu'à la gare de Sénons. Et c'est assez compliqué aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on commençait à imaginer un encorbellement euh, du pont Eiffel, peut-être, euh, 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 et voir comment on pouvait aussi aménager. Parce qu'on a cette chance quand même d'avoir deux ponts ce qui est tout à fait particulier sur le territoire, sans compter le pont de Portes qui euh, est pas partagé. Et de Langoiran. Voilà, est, voilà, pas loin. Il n'appartient pas. Il est, il est sur la commune de Langoiran. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais. Il dessert le territoire. Mais c'est en an. Il dessert le territoire. Ah, oui. Ce qu'on veut essayer, enfin nous en tout cas, ce qu'on a pris conscience, c'est l'enjeu majeur que représente la mobilité pour les années à venir. Ça C'est pour ça qu'on s'est on complètement investi dans dans cette perspective L'étude est pilotée par le CRMA. Voilà. Là, fin du mois, ouais. voilà. ça ne devrait pas tarder. Voilà. Et on a une terre aussi. Il y a eu des réunions publiques, il y a eu euh, voilà, un questionnaire à la population. Qui, on, sait, on voit que les, les, ce qui, les, les attentes à Langon, les attentes ici, sont, sont les mêmes. Hein. On a les mêmes territoires, c'est comment se rapprocher des gares, comment, euh, comment désengorger les parkings des gares. C ça, c'est des, des, des vrais sujets. Oui, c'est des gars. Il y a des, des, des lieux de rabattement euh, qu'il va falloir, euh, auxquels il va falloir réfléchir. Il y a également, il y a également des grandes entreprises qui sont en attente aussi de réfléchir sur pour améliorer la venue de leurs de leur salariés sur les lieux de travail. Voilà. On a eu deux, deux interpellations. On a eu les grands chiens de, de France qui souhaitaient qu'effectivement prendre part dans, la, dans, 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 dans notre futur projet en termes de mobilité. Et on a eu dernièrement le centre hospitalier. Parce qu'ils ont pas mal de personnel qui arrive depuis Bordeaux, qui souhaitent prendre le train et qu'ils puissent aller sur les, les lieux, leur lieu d'activité. En partie sur Cadillac, mais les CLP sur, sur les parties. Donc, les, les gros employeurs euh, du coin sont euh, vraiment partie prenante dans, ce, dans, dans le projet à venir en, en matière de mobilité. On fait l'acquisition dernièrement de, du site de Virolade. Alors, le site de Virolade, vous savez, c'est là. La, la partie euh, déchetterie, il y a une déchetterie sur la, sur la rive gauche, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Ben, en cette fin d'année, on a acquis euh, le site, euh, en fin d'année 2022, hein, on, a acquis le, le, on a racheté le, le site de Luctum. Euh, donc c'est un terrain qui est situé à Virlade et où se trouve implantée notre déchetterie, celle du territoire des 13 communes, là, et, et, et à Virlade. Donc, euh, plusieurs projets pourraient être développés sur ce site, mais avant, avant ça, il va falloir euh, 
pensé à, à moderniser cette déchetterie qui, qui est un petit peu vieillissante et de façon à nous permettre euh, de récupérer des, des matières qui à l'heure actuelle ne le sont pas. Il y a de nouvelles REP qui vont être, qui vont être mises à la récolte et que l'on ne peut pas pour l'instant récupérer, style tout ce qui est euh, euh, outillage de, de, de jardin, tout ce qui est jouet, tout ça, ça doit partir dans des bennes spécifiques. Pour l'instant, nous n'avons pas la place, donc il va falloir repenser cette déchetterie pour pouvoir donner la possibilité à nos administrés de mieux trier, parce que ce qui n'est pas trié à l'heure actuelle, eh bien, tout part à l'enfouissement. Et donc nous devons d'ici quelques années, mais ces années vont vite se rapprocher à nous, réduire nos pourcentages d'enfouissement et euh, donc il faut pouvoir donner la possibilité aux administrés de, de récupérer tous ces objets et de pouvoir les, les valoriser. Ensuite il y a sur cette déchetterie pour l'instant des terrains qui ne sont pas euh, utilisés donc il va falloir repenser aussi euh, euh, à ces surfaces qui, qui pour euh, l'heure aujourd'hui n'ont pas d'activité euh, qui pourraient faire l'objet peut-être de revalorisation de déchets qui ne le sont pas via des entreprises spécialisées. Ça partira avec le développement économique. Je pense qu'on va travailler de concert avec le service du développement éco là-dessus pour pouvoir donner la possibilité à des entreprises qui voudraient s'implanter de pouvoir aussi bénéficier de ces terrains. Enfin, il y a une grosse réflexion qui doit être menée sur tous ces hectares-là que l'on vient d'acquérir. 14 8 à 9 Enfin, le, le taux de la, la partie à revaloriser. La partie à revaloriser. Sinon, en tout, c'est 14, 14. Et le site de la déchetterie, là, actuellement, il, il, est, petit, enfin, il est petit. On a 2 hectares et demi. Donc, on peut peut-être étendre un petit peu le, le site déchetterie, euh, l'agrandir un petit peu pour mieux valoriser tous les déchets qui arrivent Alors, à nous aujourd'hui. Dans les 14 hectares, il y a 2 hectares et demi de déchetterie. Oui, à l'heure actuelle. <coughs> Il faut faire des études pour voir comment on peut faire. Enfin, il faut vraiment y réfléchir. Oui, oui, on va commencer à y travailler euh, là, tout de suite, en 2023. On va y travailler, bien sûr. Après, il y a euh, deux, deux actions qui sont pour nous euh, importantes et où on a pris, il faut le dire, hein, on a eu euh, quelques retards, mais je pense que le vice-président va vous en parler. C'est le PLUI et l'OPH. Euh, Alain, si, si tu veux. Oui, donc, euh, comme vient de le dire le Président, donc, on, on a pris un petit peu... Euh, le, la lance du PLUI, du PLUI a, a été un petit peu suspendue que, par manque d'agents qui nous avaient quittés donc, en décembre 2022. On a recruté donc, depuis trois mois une nouvelle chef de service donc, qui, qui travaille depuis. Et donc, euh, on est en capacité aujourd'hui d'établir un nouveau calendrier donc, pour 2023 qui va se dérouler en quatre, en quatre phases, on va dire. Au cours du premier et du deuxième trimestre, donc, on va définir, valider définitivement le projet de territoire euh, qui consiste donc à définir l'organisation urbaine, la, définir la, la localisation des, des projets structurants du territoire euh, avec euh, des zones artisanales économiques, les, 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 la, la définition des lieux pro, euh, en, en collaboration avec euh, l'INAO, etc., bien sûr, les, part, les, les personnes publiques associées. Et euh, ce qui reste à, à faire aussi sur ces deux premiers trimestres, c'est la, la validation des, des surfaces et des logements à affecter à chacune des communes. En fait. Puisque les lois ont évolué pendant l'élaboration de ce PLU, et on doit, économie, enfin, on doit euh, consommer en fait 50% de moins que euh, lors des dix dernières années, ce qui nous pose problème par rapport au démarre, enfin, aux perspectives que l'on avait euh, par rapport au début du, du PLU. Au cours du troisième trimestre, donc, nous arriverons à l'élaboration des plans de zonage, la définition du règlement et euh, également donc, euh, la définition des orientations d'aménagement et de programmation sur les secteurs qu'on qu voudra urbaniser. En fin de quatrième trimestre, donc, pendant le quatrième trimestre, donc, euh, ce sera la phase de, de, du rapport de présentation complet avec euh, la formalisation de, de l'évaluation environnementale. Et, euh, et la justification surtout du projet et, et des surfaces consommées par rapport à, à ce que vont nous demander euh, l'État, les partenaires, etc. Il faudra donc qu'on puisse justifier l'ensemble de la consommation d'espace sur notre territoire. Avec une perspective d'arrêt du projet euh, en fin 2023, début 2024, et euh, 
Ensuite, toute la phase administrative donc, nous conduira à une approbation euh, fin 2024, début 2025. En parallèle de ça, alors, bien sûr, tout ça va être conduit en partenariat avec euh, mon collègue ici euh, en charge donc, de petite ville de demain, puisque tout ce qui est euh, travail sur la redynamisation des, 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 des villes au départ de ce projet a été défini sur les Cadillac et Polinsac. Euh, le sous-préfet de l'époque euh, a accepté que ça puisse irriguer sur l'ensemble du territoire, mais voilà, ce travail aussi avait pris un petit peu de retard parce que pour les mêmes raisons, on avait donc une, une chargée de mission qui nous a quitté, donc euh, la nouvelle vient d'être recrutée. Donc ces, ces projets ce travail de, sont de travail de concert. Tu veux rajouter quelque chose ça va. Voilà. Et donc en, en parallèle de tout ça aussi, on travaille donc avec le pôle territorial sur le plan climat et énergie, euh, donc qui, qui, dans lequel donc, on est engagé aussi de, et pour lequel donc, il nous reste à déterminer. On a, on a débattu sur les objectifs à atteindre en termes d'économie, euh, de réduction des, des gaz à effet de serre, de réduction de, 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 de la consommation des, des, des ressources de, on va dire, pétrolières, des, des choses comme ça. Il nous reste à déterminer euh, les actions qu'on a, qu a engagées par rapport à ça. Et, euh, et une aussi, aussi une réflexion sur les secteurs potentiellement destinés à accueillir des, des surfaces destinées à, à la production d'énergie renouvelable puisque ça c'est un élément qui euh, est, est fortement euh, souhaité aujourd'hui, enfin est nécessaire aujourd'hui, pour, enfin, pour diminuer les, la production des gaz à effet de serre, mais qui parfois quand même est, est difficilement accepté euh, par le public. Donc euh, ça va faire l'objet aussi de, du travail de réflexion et de négociation donc avec les communes et les habitants pour déterminer les secteurs où on devrait implanter par exemple des, des zones de, de photovoltaïque, parce qu'on ne pourra pas produire que du photovoltaïque en en toiture euh, pour atteindre les objectifs qu'on qu qu a arrêtés dans le plan climat et énergie, on s'est obligé aussi de, de faire du fond de, de la grille photovoltaïque, comme euh, il est d'usage de, de l'appeler maintenant, mais de consommer un petit peu des surfaces déjà artificialisées, <coughs> en tout cas pas trop naturelles, on va dire. Voilà. Enfin, donc, euh, euh, une information sur l'opération du programme et d'amélioration de l'habitat qu'on a engagé aussi euh, depuis de, sur les 27 communes depuis 2020. Donc, euh, donc ça c'est une opération qui a été euh, mise en place à l'initiative de la CDC. Euh, elle, est, euh, elle arrive à son terme puisque on a présenté le, au comité de pilotage le programme de l'étude préopérationnelle en décembre. Hein. Euh, ça a été validé par le comité de pilotage et la collectivité donc est en train de rédiger un cahier des charges pour, pour euh, recruter un, un prestataire qui aura la charge donc, de la mise en œuvre de cette OPH. Euh, très rapidement, enfin, le cahier des charges est presque élaboré, donc euh, on va lancer la paix d'offre dans, dans le début de, la, de, cette, de cette année. Euh, L'objectif étant de proposer donc, un accompagnement aux, euh, aux propriétaires privés, aux propriétaires bailleurs, propriétaires occupants, on va dire, euh, au syndicat de copropriété euh, et, et aux investisseurs pour les aider à agir sur plusieurs domaines, euh, <coughs> tels que la rénovation énergétique des bâtiments, la mise en conformité ou, ou, ou à l'adaptabilité des, des, des logements par rapport aux, aux personnes <coughs> handicapées, la lutte contre l'habitat indigne et euh, la valorisation et, 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 des patrimoniales des, 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 des cœurs de vie, on va dire. Le coût estimé pour la CDC est d'environ 380 000 euros TTC sur 5 ans. Et il y a un volet donc renouvellement urbain euh, qui, qui est porté par trois communes du territoire. Il s'agit de Cadillac, Prégnac et Rions. Euh, donc euh, en cœur de ville, donc avec des aides financières qui vont être abondées par ces trois communes pour, euh, au titre de, du renouvellement urbain pour des actions qui portent à la fois sur les façades ou sur l'acquisition de logements vacants. Voilà. Ce qui est de... À partir de quand le palais rue sera mis en... sera actif quoi, sera... Pardon À partir de quand le palais rue sera... Mais dès qu'on a... qu va avoir recruté ce... Ce... Le... le cabinet qui va... qui va être en charge de l'animation, c'est-à-dire dans le courant de l'année, hein, ça va démarrer... Euh... Nous, on fait l'appel d'offres euh, et, et puis ça, ça se déroule, quoi. Ça, va, ça va démarrer. C est, c est, ça s'échelonne sur 5 ans, 
Mais euh, voilà, donc euh, ça va démarrer, euh, on va dire, deuxième trimestre, hein, plus, hein, de 2023. Il est important que les administrés soient informés des possibilités qui s'offrent à eux. Pour ce faire, on, on est complètement conscient qu'on a besoin euh, d'un bureau qui nous d'études, euh, enfin, d'un service d'animation qui explique euh, et qui accompagne les gens qui, vou qui voudraient bénéficier euh, des, des subventions qui peuvent être euh, acquises enfin, dans, dans le cadre de ces opérations. À titre, juste à titre d'exemple, par exemple, sur un propriétaire occupant, en fonction de ses revenus, il peut se faire, en termes d'isolation, en termes d'amélioration, ils peuvent avoir vraiment des subventions. Et même j'ai vu, puisqu'on avait eu une opération comme ça sur Cadillac il y a quelques années, où euh, la, la prise en charge était à 100%. Voilà. Mais l'accompagnement ne voilà. va, va, va pas porter, que sur, va être porter sur l'ensemble du, du parcours, c'est-à-dire voilà, à, à la fois sur les, le financement, l'ingénierie, le financement, l'accompagnement des travaux et l'accompagnement des, des gens jusqu'à la, jusqu la réalisation des travaux sur c'est un, un sujet sur lequel on aura l'occasion, j'imagine, de, oui, oui, de oui, reparler oui, quand on sera lancé. Ouais, ouais. Même sur les zones photovoltaïques, c'est intéressant de oui. voir ce qui peut être fait sur le territoire. Oui. Mais on, ça aussi, on pourra en reparler. On, on, a, on, a prévu de, on a prévu des ateliers là, qui démarrent demain, euh, que ce soit sur, le, sur les carrières. Demain, c'est sur les carrières, puisqu'en fait, on est, on est un territoire aussi sur la, sollicité par, par les carrières, hein, on va dire mm -hmm. par le. Euh, on a un atelier pour aussi. Pour implanter du photovoltaïque Non, 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 mais on, est, on, on, on approvisionne en grande partie la métropole. Et donc, ah oui, euh, après, il avec avec y, y a plusieurs ateliers dans le cadre du PLUI. Mais, donc, je, je, je faisais la liste à la prévère, en fait. Il y aura un travail sur les carrières, sur l'approvisionnement granulat du territoire et de la métropole, euh, sur le photovoltaïque, sur, euh, enfin, voilà, sur, sur plein de sujets. Euh, de, voilà, on est en train de remettre en place. Euh, ces travaux d'atelier euh, au sein du PMU. Okay. Voilà un petit peu les, les, les questions qu'on souhaitait euh, aborder avec vous. Et il y a bien évidemment hein, d'autres secteurs d'activité. Il y a l'enfant de jeunesse qui est quand, quand même un pôle excessivement important. Hein, C'est tous les centres loisirs, le périscolaire, les crèches, l'accueil la, la, d'adolescents. Bon, ça, ça fonctionne. Euh, il y a le pôle social. Euh, qui fonctionne aussi, qui, qui va euh, se développer dans les, dans les temps à venir. Voilà. Maintenant, euh, il y a peut-être des sujets que vous souhaitez euh, aborder avec nous. Nous, on a, on a pris ce qui nous semblait euh, les points forts et les points importants à, à traiter, mais euh, on est prêt à, vous aider, à répondre à vos questions si vous aviez d'autres questions dans d'autres secteurs. De... Je pense que ça, ça avance bien, hein, me, me semble-t-il. Oui, c'est un, un projet qui avance, mais qui est plutôt hors contexte de la communauté de communes et qui oui. concerne les villes de Ponensac et de Cadillac prioritairement. Mais qui va être une... Euh, ça sur Ponensac, du coup Je voudrais les informations en D'accord. Bon, sur la zone de Koudan, on a pratiquement fini la commercialisation. Il reste... Euh, terrain euh, pour lequel on, on, a, on attend des offres et on est un petit peu élitiste, on ne prend pas n'importe quelle entreprise puisqu'on a des lots qui sont assez importants, enfin importants, 2000 mètres carrés, et ce qu'on a constaté c'est qu'il y a des lots de cette taille-là qui avaient fait des, des implantations avec des ateliers de 100 mètres carrés, Donc on trouve des entreprises, on optimise un petit peu notre, le, le potentiel foncier qu'on a, qui est c'est les deux seuls terrains qu'on a actuellement disponible au sein de la communauté de communes. C'est un de nos sujets. Hein. C'est pour ça que euh, on attend euh, bien entendu la finalisation du, du PLUI et euh, qu'on puisse euh, déterminer une, une zone. À Ilat, ça Oui, ça sera à oui. Ilat, c'est ses ronces. Euh, concrètement, on, on souhaite avancer en, en face à Arcelor. Mais il faut qu'il euh, y ait un peu de travail à faire, euh, réglementaire, euh, foncier. Euh, en particulier des négociations notamment avec euh, les organismes viticoles. Mais on va, on va avancer là-dessus. De, 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 de. 
Alors on va faire une petite extension sur euh, Koudan, là on, on est en train d'acquérir des terrains, mais c'est euh, pas la marge, c'est peu important, mais ça nous permettra euh, de lancer un projet de village artisanal, parce que ce qu'on constate, euh, c'est qu'on a quand même une demande d'un certain nombre d'artisans qui ont besoin finalement d'un petit espace, euh, d'un petit garage de 100, 150, 200 mètres carrés maximum, et ça euh, on ne l'a pas forcément, donc il y a des concepts euh, on pourrait sans doute développer euh, de l'eau sur un village artisanal. On pense qu'on peut développer ça euh, horizon 2024, on doit être en, en finalisation. Il nous manque euh, un terrain euh, pour pouvoir commencer l'opération. Sur euh, tout, toutes les procédures qui concernent les digues et tout ça, effectivement, on a c'est intercommunal. Et ça, ça va au-delà, puisque c'est sur les bassins versants. Oui, c'est même le bassin versant Garonne. aussi hein, en collaboration avec les, les CDC loisirs par rapport à ça. Je crois qu'il y a une étude en cours. Euh, il y a, oui, il y a une étude. Et puis, c est, c est, en gros, la CDC elle doit, elle doit se positionner sur la reconnaissance ou non du, des systèmes en ligne. Oui. En gros, c'est ça la, la compétence d'un côté de commune. Bon, là, il y a une étude avec Artelia où il y a eu pas mal de d'aller-retour et des études complémentaires qui ont été demandées et, euh, et donc il devrait normalement on devrait la CDC devrait se positionner avant, avant l'été la 2023 pour savoir si on reconnaît ou non les, les, les systèmes d'endiguement sur toute la sur toute la communauté de communes mais ça ça se évidemment c'est lié avec les autres communautés de communes notamment celle du sud du Rhône par exemple euh, qui, euh, qui a aussi vers de sainte croix du mont ou Toulaine et donc si on reconnaît si eux reconnaissent il faut derrière, euh, on ne reconnaît pas par tronçon, quoi, si vous voulez. Donc, il euh, faut que ça se fasse là aussi euh, de manière euh, concomitante. D'accord. Quand tu dis reconnaître, ça veut dire cons conserver, ouais, entretenir. Quoi. Ouais. Ouais. Et tous les dégâts qui avaient eu lieu en 2021, tout ça, ça a été euh, remis en état ou, euh... Sur Barsac. Ouais. Sur Barsbel, euh, à l'embouchure la, euh, de Siron. Ouais. Et là, il va y avoir des travaux, je me sens de titre peut-être entre Barsac et Serrance, euh, où là il y a eu un écrètement là, aussi de la digue, où là les travaux seront prévus, là, sont prévus en 2023. Hein. Pour le moment, sur le reste, c'est de la compétence en cours communale, euh, au niveau des AZA, et donc euh, là, c'est la CDC qui doit se positionner sur le, la reconnaissance ou non. Donc la digue entre Serron et Barsac, là c'est l'intercommunalité qui le... Oui, parce qu'il y avait la, la CDC a pris la compétence avant... Enfin, L'ASA c'était le 10 août, il me semble, voilà. Et donc la CDC avait repris cette compétence. Okay. Il y a eu un travail de comportement des berges aussi, alors... C'est les stiacs, 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 les qui avait emporté une partie de la digue et donc les travaux sont terminés, je crois. Oui, ils sont terminés, oui, puisqu'on a fait la réception et les travaux. par euh, certaines communes qu'on qu devait de l'argent, pour reprendre l'expression, puisqu'il y avait un désaccord, euh, notamment de la commune de Barsac, euh, sur le dispositif CLEP. Hein, qui, euh, donc, juste et sans esprit polémique, euh, cet esprit, ce, ce, ce différent a été tranché par la Cour régionale des comptes, et effectivement, la, la collectivité convergente de Garonne est parfaitement dans son, a été établie dans son bon droit et dans les choses qu'elle a fait appliquer. Donc, à date, la communauté de communes doit de l'argent à personne. Euh, tout est clair, a été fait euh, comme cela devait être fait en fonction des arrêtés préfectoraux et de la législation en vigueur. Alors, on a été, euh, non seulement on a été très attentif, mais de plus, on a, on a fait en sorte de, de s'assurer effectivement que les, les dispositions qu'on prenait euh, étaient tout à fait conformes avec euh, les, les décisions de Madame la Préfète, hein, puisque c'est elle qui a, qui a enfin, euh, géré euh, les, les, les AC à la suite d'une euh, 
Je me que qui n'avait pas été voté par, euh, sous, sous par la gouvernance. Hein, voilà, sous le mandat précédent, euh, cette lettre n'avait pas, pas été votée. Donc euh, on ne pouvait pas appliquer quelque chose qui n'était pas euh, statué par, euh, par l'autorité. La, C'est-à-dire le conseil syndical. Ça n'avait pas de valeur légale. Donc on appliquait une réglementation qui datait de 2018. C'est la loi. Et elle est applicable pour tout le monde. 